자, 오늘 배울 표현은요. 바로 어, 당신 실수하는 것이 두려웠습니까? Are you afraid of making mistakes? 자, 오늘의 바로 키 패턴입니다. 뭐뭐 하는 것이 두려운가요? Are you afraid of ing? One more time. Are you afraid of making mistakes? 좋습니다. 여덟 번 연습할 거예요. 뭐가 두려운지 안 두려운지. 출발합니다. Pattern practice. Step 1. 첫 번째 건 금방 나왔죠? 자, 친구 사이에. 야, 너 실수하는 것이 무서워? 음, are you afraid of making mistakes? 맞습니다. 그래서 be afraid of 다음에 동사 ing 다시 한 번. Are you afraid of making mistakes? 너 여자친구랑 헤어지는 것이 그렇게 무서워? 라고 해서 두려워. Lose your girlfriend. Are you afraid of losing your girlfriend? 네, 그 다음에 세 번째는요. 아니, 너 바다로 이렇게 나가는 거, 예, 세상으로 이렇게 나가는 게 두려워? 해서 go out to sea. Yes. Are you afraid of going out to sea? Are you? I have experienced several times. I don't <웃음> like it at all. No way. You don't like swimming? I don't like being on a boat in the middle of the ocean. Wow. It's 그렇군요. very scary. I'm afraid of going out to sea, yes. You know what? What? Uh, when I'm in, in water, yeah. I talk to octopus and fish and lots of different you well, know, things down there. That's wonderful, Jake. Make a video. Oh, 그러니까요. Even... To mermaid. <웃음> nice. 예, 아주 괜찮아요. 한번 여러분 대화를 시작해 보시면 음. 재밌습니다. 문어, 뭐 인어 다 있으니까요. <웃음> 자, 네 번째는요. 뉴스 소식을 듣는 것이 그렇게 무서워 두려워. 그래서 hear the news. 아, yeah. Are you afraid of hearing the news? ing 붙은 이유는 of 때문에 그런 거예요. 듣는 것이 두렵다잖아요. 만약에 ing 빼면 어떻게 됩니까, 쌤들? 그럼 이런 뜻이에요. 뉴스를 듣다 두려워? 이거 한말도 이상하죠. 뉴스를 듣다 두려 뉴스를 듣는 것 것의 우리말의 느낌이 영어에선 ing인 거예요. Yes. 어떻게 이걸 더잘 설명해? 이걸 가지고 전치사 다음에 뒤에 동사의 ing가 나온 동명사다. 이게 제일 바보예요. 이거 외우는 사람들이. 몰라요. <웃음> 모른대잖아요. 자 그다음에 다섯 번째는요. 다른 사람한테 마음을 여는 것이 두려워. Opening up to others. Are you afraid of opening up? To others? 그렇죠. 이렇게 여러 개 깨는 거니까 마음을요. 자 여섯 번째는요. 어 개나 고양이를 귀여워해 주는 거. PET를 동사로 쓰시면 돼요. 귀여워해 주다. Pet. Are you afraid of petting dogs or cats? <웃음> you should be careful. Get permission from the owner. Get permission from the animal before you do that. Trust me. John. Yes. You had a painful memory about that, right? Of paying bills when my dog was yeah, my dog bit a lady. Yeah, uh, or someone else's dog. Yeah. You got bitten. Several times. Yeah. 아, 저한 사람도 옛날에 한번 물린 적이 있어요. Yes. Yeah. That's okay. I like it. <웃음> 바다는 두려워하는데 물리는 건안 두려워하는. <웃음> 자, 그 다음에 일곱 번째는요. 나이가 드는 게 두렵습니까? 라고 할 때, 맞습니다. Get older. Are you afraid of growing older? 네, 아니면 getting older, growing older 다 좋아요. Mm. Are you afraid of getting older? Not at all. Mm. 아니, 나, 나이를 드시는 게 자연스러운 건데. I've never done it. I don't know. 그러니까요. 저한 쌤은 전혀 모르겠대요. 3천 년까지는 몰라요. 본인 나이를. <웃음> 자, 그 다음에 마지막 여덟 번째는요. 아! 한계를 초월하는 게 두렵습니까? 밀어 붙이는 거죠. 그런데 어디까지요? 그렇죠. 봉투의 그, 그 끝에까지. Yeah. Are you afraid of pushing the envelope? 네, E N V E L O P E라는 얘기니까 그 안에 뭐가 들어있으면 이게 뭐지? 이게 뭐지? 이러면서 그죠. Yeah, it's also the idea of testing the limits. Yeah. What are the limits of how far can you go? 맞습니다. 그래서 여기 쓰인 것처럼 한계를 초월하다라는 뜻이 바로 음. yeah, pushing the limit이라는 sure. 얘기죠. 같은 뜻입니다. 자, 이렇게 보시면 되겠어요. 세 가지만 잡아서 랩을 할 거고요. 오른쪽 빈칸의 정답과 연결되는지 확인해 보세요. 하, 함께하는 랩탄 리뷰. 오늘 연습할 패턴은 Are you afraid of ing? One more time. Are you afraid of ing? The first one, give it a go. 실수하다, make mistakes. Are you afraid of making mistakes? One more time. Are you afraid of making mistakes? Next one, give it a try. Open up to others. Are you afraid of opening up to others? 마음 열다. Are you afraid of opening, opening up, up to, to others? others? Next one, last one, give it a try. 한계 초월. Push! Are you afraid of pushing the envelope? Are you afraid of pushing the envelope? Fun time, great time, happy time. Coming up, step two.
Three photos for three questions. Bingo, you are correct. On page 89, the first photograph appears to be a man who's maybe a little bit stressed out. Ah, 실수하는 것이 두려워. 자, 영어로 도전. Are you afraid of making mistakes? No, I'm used to it. Are you afraid of making mistakes? No, I'm used to it. 네, 정답은 Are you afraid of making mistakes? 딩동댕 해서 뒤에는 make mistakes의 적절한 형태 making이 들어가야 되겠죠? 자, 그랬더니 반응이 어? 나 실수하는 거 익숙해. No, I'm used to it. 네, because I'm a human being. It's not a bad thing at all. 맞습니다. Because you can learn from your mistakes. Of course. 인생이란 항상 그렇잖아요. 물론 일부러 남한테 해를 끼치는 실수를 두번 이상 반복하는 건 못된 거죠. <웃음> 그런데 그게 아니고 본인이 실수하면서 배우는 것은 좋은 거니까 걱정하지 마시고요. The second photo. In the second photograph, oh no, a woman appears to be a little bit stressed out, maybe even a little bit sad. She looks like Anna Kendrick. Oh, really? Yeah, Anna Kendrick, 그, 컵, 노래 부르는 여자 있잖아요. Hmm. 네, 어쨌든요. 다른 사람에게 마음을 여는 것이 두려워. 영어로 도전. Are you afraid of opening up to others? I've been hurt before. Are you afraid of opening up to others? I've been hurt before. 네, 정답은? Are you afraid of opening up to others? 딩동댕 해서 open up to인데 opening으로 바꿨고요. 그랬더니 반응이 어, 이전에 상처를 입은 적이 있거든. I've been hurt before. 맞습니다. 딩동댕. 왜한번더 해드렸냐면요. H-U-R-T의 현재도 다치게 하단 뜻의 hurt. 과거도 hurt. 과거 분사도 hurt예요. That's right. 예, 그러니까 여기서는 어 이거 왜 적절한 형태가? 아, 맞습니다. The last photo. In the final photograph appears to be a very determined woman. 아, 너의 한계를 넘어서는 것이 두려워. 영어로 도전. Are you afraid of pushing the envelope? Yes, but progress demands it. Are you afraid of pushing the envelope? Yes, but progress demands it. 정답은 Are you afraid of pushing the envelope? 딩동댕 해서 pushing the envelope 한계를 초월하다 그랬더니 어 하지만 그게 다 견뎌내야 하는 과정이잖아 Yes, but progress demands it 그렇죠 그렇게 한계를 초월하는 것을 progress 그 과정이 demands 요구한다 라고 해서 꽤 많이 쓰이는 표현입니다 다시 한번 Yes, but progress demands it 음뭐 과정이니까 겪어야 되는 과정이니까 라고 할때 progress demands it. Go on, push the envelope. 좋습니다. Visit my homepage, enjoyenglish.co.kr.